Conçu, fabriqué et utilisé en Russie, le T-34 stoppa l'armée allemande et empêcha la prise de Moscou. Le Troisième Reich essaya de cloner le T-34, mais ses tentatives n'égalèrent jamais la puissance du colosse russe. L'histoire du T-34 est vraiment remarquable. Il n'est pas issu d'une longue expérience des chars. Il est le résultat d'un travail acharné au prix d'efforts inimaginables. Le T-34 est pour Staline le moyen de montrer que la Russie pouvait surclasser l'Ouest militairement et industriellement. C'est un très très bon char. Lorsque les Allemands l'ont découvert, ils ont été stupéfaits. Le T-34 symbolise la lutte industrielle de la Russie contre l'Ouest capitaliste. Non seulement le T-34 était le meilleur char en 1941, mais il conserva cette suprématie jusqu'à la fin de la guerre. Il était aussi le symbole d'une armée puissante. En 1945, l'armée rouge était la force la plus efficace pour mener des opérations blindées de grande envergure. La Première Guerre mondiale avait été menée de manière très dépassée et la Russie avait en partie perdu cette guerre à cause de ses retards technologiques. La guerre civile menée entre 17 et 20 fut encore plus dépassée que la Première Guerre. Elle fut menée en grande partie avec la cavalerie, mais elle imposa dans la culture militaire russe une utilisation de la cavalerie pour des opérations indépendantes qui allaient être appelées plus tard « opérations profondes ». La révolution et la guerre civile convainquirent les bolcheviques qu'il leur fallait une armée pour rester au pouvoir. C'est ainsi que naquit, en 1918, l'armée rouge. La guerre civile est un élément capital de la création de l'armée rouge. La révolution bolchevique de 1917 fut immédiatement suivie de la guerre civile, qui eut lieu entre 1919 et 1921, alors que la Russie avait à faire fond non seulement à l'opposition blanche, mais aussi à l'hostilité des Américains, des Britanniques et des Japonais. Les forces bolcheviques n'étaient pas spécialement performantes, et sous la pression, Trotsky rappela 40 000 officiers et sous-officiers du Tsar pour mettre sur pied une armée rouge professionnelle. Dans ce sens, la guerre civile a joué un rôle important dans le professionnalisme de l'armée rouge. Au début des années 20, le gouvernement bolchevique balbutiant décida de ses priorités pour les années à venir. Mais il lui fallait répondre à de nombreuses questions. 
Plus comment on a imaginé à quoi ressemblerait une guerre future et quels moyens leur seraient nécessaires pour y faire face, les blindés apparurent comme la solution idéale compte tenu de l'étendue du pays. Lorsque vous avez un moyen rapide, mobile, avec une haute capacité de destruction et à opérer très loin de sa base, alors c'est cette arme qu'il vous faut dans un tel pays. Mais pour prédire le futur de la guerre, il fallait étudier la manière dont l'Ouest avait mené ses guerres passées. Les généraux russes analysèrent la première guerre mondiale et en tirèrent des conclusions pour leur plan de bataille contre la coalition capitaliste. Ils l'appelèrent la bataille profonde. L'offensive russe traditionnelle consistait à avancer sur un large front avec de gros moyens d'infanterie. L'idée de bataille profonde était de réunir le concept de bataille mécanisée utilisant les blindés, l'infanterie motorisée, l'artillerie mobile et celui de raid profond sur 50 km de distance avec des fronts de 100 km de large. Cela donna une doctrine d'emploi, d'assaut massif, d'infanterie mécanisée à très longue distance. C'est la version russe du Blitzkrieg, menant des raids massifs avec tout type d'armes, opérant ensemble dans la profondeur du territoire ennemi. Le seul problème de cette doctrine de la bataille profonde était qu'elle nécessitait un char lourd et rapide et en grande quantité. L'industrie russe n'était pas prête à produire le volume de véhicules et d'armement requis pour faire de la bataille profonde une réalité. Mais cela allait changer. En 1927, Staline lança un vaste programme d'industrialisation et de modernisation, le plan quinquennal. Il fit remarquablement ses preuves en permettant de mettre en place une industrie lourde en quelques années, malgré le coût humain exorbitant des délais imposés par Staline. En 1931, un programme de production massive de chars fut lancé. La Russie allait enfin pouvoir faire face à l'Ouest. Au début des années 30, la Russie avait mené une transformation radicale. Déterminée à en finir avec son image de ruralité paysanne, Staline avait lancé à la fin des années 20 un programme d'industrialisation impitoyable et en 1931, il y avait suffisamment d'usines prêtes à produire des chars en masse. Les Russes commencèrent à penser à la manière dont ils allaient mettre en œuvre leur armée mécanisée. Ils étudièrent différents types de chars qui opéreraient en relation étroite avec l'infanterie, qui pourraient aussi bien opérer sur la zone de front que mener des raids loin derrière les lignes ennemies. Les Britanniques avaient la même idée avec leurs chars d'infanterie et leurs chars de combat, les seconds exploitant les percées réalisées par les premiers. Les Russes développèrent alors toute une famille de chars. Quatre modèles étant en lice en 1930. Il y avait la tankette, un concept britannique. Puis ils achetèrent un char Vickers. Ils avaient un char léger, le T-26, également un Vickers acheté. Et c'est ce char qui allait finalement jouer le rôle de char d'infanterie, tandis que pour les raids longue distance, ils développèrent un char lourd, le BT. Le BT apparut en 1930 lorsque les Russes achetèrent deux chars Christie aux états unis Le BT était vraiment une adaptation russe de la technologie volée aux occidentaux. C'était une réalisation de la Christie Corporation. C'était plus une voiture blindée qu'un char, mais il était blindé et il avait des chenilles et des mitrailleuses. Il n'avait pas donné de bons résultats aux essais de l'armée américaine, qui n'accepta pas les suspensions Christie, contrairement aux autres pays. 
Mais les Russes étaient intéressés à en acheter deux. Mais comme les Américains ne reconnaissaient pas la Russie, il fallut faire le transport clandestinement en faisant passer les chars pour des tracteurs avant qu'ils ne soient développés en Russie. Sous bien des aspects, le BT donna aux Russes, ou tout au moins à certaines unités, ce qu'elles cherchaient. C'était l'arme parfaite pour ce type de manœuvre, rapide et très mobile. Il était possible de frapper loin et très vite et de frapper dur. C'était une arme superbe pour les Russes, qui ne s'y trompèrent pas lorsqu'ils découvrirent la conception du Christie. Au lieu de tout recommencer à zéro, comme les Britanniques l'avaient fait, ils en gardèrent les principes fondamentaux pour la série BT qui était en quelque sorte un Christie surblindé et surarmé. Il allait devenir le modèle type pour tous les chars russes à venir. Les concepteurs de l'usine automobile Kharkov étudièrent le Christie aboutir au char BT-7. Ce fut l'une des grandes originalités des années 30. Le BT-7 fut le précurseur du T-34. Avec un équipage de trois hommes, il était armé d'un canon de 45 mm et de deux mitrailleuses de 7,62 mm, protégées par 22 mm de blindage. Son moteur V12 de 500 chevaux le propulsait à 73 km h avec une autonomie de 430 km. En 1937, la Russie avait subi une transformation fondamentale. Ces énormes usines dépassaient la production de l'Ouest. L'armée rouge avait la plus grosse force blindée du monde et elle était dotée du meilleur char de sa génération, mis en œuvre par une doctrine d'emploi sophistiquée. Staline avait atteint son objectif. Je pense que la compétition avec l'Ouest et la mégalomanie furent très importantes. L'idée d'avoir l'armée la plus puissante, dotée de l'équipement le plus rapide et le plus efficace, était primordiale aux yeux d'État russe, et pas seulement en matière de matériel militaire. Cela valait pour tous les types de biens. La raison pour laquelle les chars fonctionnèrent mieux que les avions est que vous pouviez construire des chars très lourds. Construire des avions lourds n'était pas une bonne idée. Tandis que les chars lourds avec un fort blindage et une grosse puissance de feu pouvait permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs. So, yes, the, the, the... Donc oui, je pense que les Russes voulaient construire le char le plus lourd avec le canon le plus gros et un blindage plus épais que n'importe quel autre char. C'était pour eux un symbole de la puissance du socialisme face aux économies de l'Ouest. Mais cet avantage stratégique fut détruit lorsque Staline commença à suspecter les hauts gradés de son état-major de projeter un coup d'état. Ne pouvant tolérer ne serait-ce qu'un dissident, sa réponse fut rapide et brutale. Dans ce qui serait appelé plus tard les purges staliniennes, Staline ordonna que tous ceux qu'il suspectait de trahison soient éliminés ou disparaissent. C'est ainsi que trois des cinq maréchaux de l'Union soviétique disparurent et que 75 des 85 généraux, commandants et autres officiers supérieurs furent éliminés dans les 12 à 18 mois qui suivirent. Plus de la moitié des généraux de division furent assassinés ou envoyés au goulag. En éliminant de si nombreux chefs à tous les échelons, les niveaux d'entraînement et le savoir-faire de l'armée rouge déclinèrent fortement, de même que l'esprit d'initiative. Tout le monde avait peur de faire quelque chose qui contrarie le parti. Les purges coïncidèrent avec la participation de l'armée rouge à la guerre civile espagnole, où Staline envoyait un certain nombre de BT et des T-26 
pour aider les républicains. Cette expérience du combat en Espagne acheva de convaincre les chefs russes qu'ils étaient trop légèrement blindés. Mais le blindage n'était pas leur seul problème, il y avait également un sérieux travail autour des chenilles et des roues. C'était un concept intéressant car il y avait à la fois des roues et des chenilles. Cela peut paraître démodé à l'heure actuelle, mais à l'époque, la technologie des chenilles n'était pas encore parfaitement au point et il n'était pas superflu de faire le chemin jusqu'au combat sur roues pour ensuite monter des chenilles en moins de 30 minutes. Le débat entre roues et chenilles prit brusquement fin à l'hiver 1939 lorsque l'Union soviétique envahit la Finlande. Face à la résistance acharnée des Finnois, il devint évident que les chars de l'époque n'étaient pas assez blindés ou armés. Mais les concepteurs du BT étaient convaincus qu'avec des chenilles, celui-ci pourrait être surblindé, surarmé, sans perte de performance. Cette nouvelle version du BT fut dénommée T-34, en hommage à l'année 1934, année du décret décidant une expansion massive des forces blindées soviétiques. Deux prototypes étaient prêts en janvier 1940. La production de masse débuta en juin et le premier T-34 entra en service en septembre de la même année. Le T-34 était l'un des chars les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Il était dirigé par un équipage de 5 hommes, armé d'un canon de 76 mm, ainsi que de deux mitrailleuses de 7,62 mm. Son moteur diesel V2 développait 493 chevaux et le propulsait à une vitesse de 50 km h avec une autonomie de 300 km. Au moment de son entrée en service, il est certain qu'aucun char au monde ne pouvait se comparer au T-34. Tout le monde était ébahi par la manière dont ce char avait été conçu. Il était tout simplement parfait. Quand on construit un char, on doit obligatoirement faire des compromis. Le poids, la vitesse, le blindage, chacun de ces paramètres interfère avec les autres et le char entier est un compromis de tout cela. Le T-34 connut son baptême du feu en juin 1941, lorsqu'Hitler rompit son pacte de non-agression avec Staline et déclara la guerre à l'Union soviétique. Lors de ce qui eut pour nom de code Opération Barbarossa, 3 millions de soldats allemands franchirent la frontière entre l'Allemagne et la Russie. Cette armée fut divisée en trois groupes, un groupe nord, un groupe centre et un groupe sud. Le groupe nord devait prendre Leningrad. Le groupe centre devait fondre sur Moscou, tandis que le groupe sud était censé occuper l'Ukraine. Sur le papier, les ressources soviétiques semblaient fantastiques, avec 21 000 chars comparés aux 3 300 chars allemands. Et rien n'aurait pu préparer l'armée allemande de T-34. Après une série de victoires en Europe, les tankistes allemands avait l'habitude d'enfoncer facilement toute résistance blindée. Le T-34 eut un effet dévastateur. Otto Benze était fantassin dans le groupe Nord. Beaucoup de chars russes furent touchés par nos canons anti-chars, les Panzerabwehrkanonen. C'était les canons anti-chars en dotation dans l'infanterie. Nous avions des 75 mm à canon long, capables de percer les blindages. Mais vous ne pourriez rien faire contre un tank avec un armement classique car le tank était bien trop protégé. C'est la raison pour laquelle le T-34 était le meilleur char russe. L'armée allemande découvrit avec horreur que le T-34 était quasiment résistant à tous les obus. La raison était simple. Leur blindage était incliné. L'une des forces du T-34 était sa superstructure blindée aux parois inclinées, un concept repris ensuite par toutes les autres armées. Le principe réside dans le fait que cela augmente la protection 
tout en conservant le même poids. C'était simple, mais les Russes y avaient pensé en premier. Il était doté d'un épais blindage et d'un puissant canon de 76 mm. Lorsque les Allemands le découvrirent sur les champs de bataille, il surclassa tout ce qu'ils avaient. Leurs 37 mm ne pouvaient soutenir la comparaison et leurs 50 mm avaient déjà des problèmes. Seul le 88 mm pouvait rivaliser avec le 76 mm, mais le char capable de l'emporter était gros et constituait une belle cible. Le 76 mm pouvait l'affronter aux distances de combat dans certains affrontements. La lutte entre le T-34 et le 88 mm était loin d'être évidente et les Allemands durent trouver une solution très, très rapidement. Atterrer les équipages des Panzer 3 et 4 se rendirent compte que leurs canons étaient incapables de percer le blindage du T-34. Parfois, il y avait également un 75. Il l'appelait le destructeur. Nous étions inférieurs aux Russes pour ce qui concernait les chars. Ils avaient le légendaire T-34, une arme tout à fait différente. Les Russes eurent de sérieux problèmes au début de l'opération Barbarossa. Ils avaient l'excellent T-34, mais en trop petit nombre pour être concentrés dans la bataille. Le T-34 posait un problème tactique à l'armée d'Hitler, mais l'entraînement de l'armée allemande et sa doctrine d'emploi lui permirent de surmonter cet inconvénient. En 1941, les soviétiques payèrent le prix des purges staliniennes car les soldats en service dans l'armée rouge manquaient d'entraînement et n'avaient pas l'expérience du terrain. Il était courant qu'un soldat parte au combat avec seulement une heure de formation sur un char. Il faut au moins six ans d'entraînement intensif pour faire son travail correctement, mais Staline avait éliminé des centaines d'officiers de haut rang. Ces horribles purges staliniennes éliminèrent 35 000 officiers et généraux, jugés sommairement et exécutés, ce qui priva l'armée rouge de ses forces. Tous ont été tués sans aucune forme de procès. Et bien sûr, juste sortir d'une guerre civile longue, la Russie se trouva dans une situation très difficile. Principalement, il y avait un manque d'entraînement des équipages. Ils avaient été prélevés au sein de l'infanterie et de la cavalerie avec un entraînement sommaire. De même que les officiers subalternes qui apprenaient leur métier sur le tas. Sur les premiers T-34, la visibilité est très limitée, en particulier sur la tourelle, ce qui n'améliora pas l'efficacité des équipages de char. La communication au sein de l'armée rouge était épouvantable. Beaucoup de soldats étaient illettrés et il y avait un manque cruel de radio rendant le commandement presque impossible. Tous les chars allemands avaient des radios. Tous les chars américains avaient des radios. En 1941, seuls les chars de commandement de l'armée rouge avaient des radios et les chefs de peloton devaient faire des signaux avec un drapeau pour transmettre leurs ordres. Ce qui n'était vraiment pas une bonne idée au milieu d'un combat de chars. Ou alors les chars suivaient simplement le char de tête, ce qui ne permettait pas de réaliser des tactiques complexes. 
octobre, le groupe centre était à 25 km de Moscou. Mais à mesure que le temps se dégradait, les chenilles des chars allemands durent lutter avec la boue et plus tard avec la neige. Le T-34, lui, avec la suspension du Christie, ses larges chenilles et sa faible pression au sol restaient mobiles. Encore une fois, les ingénieurs soviétiques avaient trouvé un concept simple à l'efficacité incontestable. L'un des problèmes récurrents avec les chars réside dans les goupilles des maillons de chenilles. La goupille est tout simplement un axe en acier qui maintient deux maillons ensemble et la difficulté est de la faire tenir en place. Ce que firent les Russes fut de mettre une plaque incurvée sur l'intérieur de la chenille, ce qui faisait que toute goupille qui serait sortie à mi-course était rabattue en position normale par cette pièce. Alors que l'hiver commençait à ralentir l'armée allemande, les équipages russes purent apprécier leurs chars conçus pour résister à un climat extrême. Son moteur V2 utilisait un diesel qui gelait à une température inférieure à l'essence utilisée par les chars allemands. Il n'y avait pas besoin d'allumer un feu sous le T-34 pour pouvoir démarrer son moteur. La température descendit à moins 56 degrés. Les Allemands n'étaient absolument pas préparés à un combat hivernal. Ils furent cueillis en pleine course et leurs armes cessèrent d'être opérationnelles. Ils n'avaient pas de liquide antigel, pas de graisse antigel pour que leurs armes continuent à fonctionner. Tout était pris dans la glace que l'on pouvait rencontrer avant Moscou. Le T-34 était très bien adapté au combat en hiver, en particulier grâce à ses chenilles très larges comparées à celles d'autres véhicules de la même génération. Les Allemands, pour affronter la neige, durent adapter des surchenilles élargies, mais elles n'étaient pas très efficaces et cassaient assez facilement. Le T-34 pouvait foncer sur la neige sans difficulté. La suspension Christie du T-34 ne cassait pas sur cette neige et sur la glace aussi facilement que le train de roulement à roues multiples et galets de retour des chars allemands qui eux étaient assez vulnérables. De même, le moteur se comportait admirablement par cran froid. C'était un très bon moteur et les Allemands avaient bien plus de difficultés à maintenir les performances de leurs engins. Le T-34 avait évidemment été conçu pour le terrain sur lequel il opérait, c'est-à-dire la Russie. Il avait été construit d'après l'expérience russe et les normes standards des conditions quotidiennes en Russie étaient à la base de tout. Les Allemands avaient suivi la même démarche pour leurs chars, mais l'Allemagne n'était définitivement pas la Russie. The Eastern Front was not, um, was not Germany. Bien que l'infernal hiver russe ralentissait les Allemands, le temps allait finir par manquer aux Soviétiques. Il n'y aurait pas de victoire cinglante des Allemands, mais ils finiraient par gagner après un long combat d'usure où le plus petit nombre serait preuve d'autant plus de génie tactique. Après avoir subi des pertes catastrophiques en 1941, l'armée rouge devait se rééquiper, se réentraîner pour le printemps 1942. La seule manière dont l'Union soviétique pouvait battre les forces de l'Axe nécessitait beaucoup plus de T-34. Mais il y avait un problème. La plupart des usines russes se trouvaient dans la zone prise par les Allemands. Leningrad était un point clé de la production des chars russes et elle était déjà encerclée par les Allemands. 
1941, Staline imagina l'impensable et entreprit des délocaliser l'industrie militaire soviétique à l'est de l'Oural et de la Volga, en Sibérie orientale et en Asie centrale. Les usines furent réassemblées dans les mêmes conditions incroyables que lors du plan quinquennal, mais à une échelle jamais vue auparavant. Ce déplacement de l'industrie ne fut pas un succès total. Mais c'est un fait historique sans précédent que de déplacer près de 2500 usines sur une distance équivalente à celle séparant le sud de l'Angleterre à l'Islande et avec une interruption minime de la production. En termes de production de chars et de pièces d'artillerie, on a pu observer une progression lente, mais constante, tout au long de 1942, 1943 et 1944. Alors que le T-34 surclassait de loin les chars allemands, les soviétiques n'avaient pas à développer de nouveaux modèles. Et alors que les Allemands se démenaient pour concevoir un rival au T-34, les Russes, eux, se concentrèrent sur la production. Au moins, en attendant que les ingénieurs allemands construisent un nouveau char. Le haut commandement allemand ne s'attendait certes pas à une lutte aussi dure et aussi longue lorsqu'il ordonna l'invasion de la Russie en 1941. Il ne croyait pas les Russes capables de construire un char opérationnel et une série de victoires en Europe renforça la foi d'Hitler dans l'investibilité du Troisième Reich. Au début de l'opération Barbarossa, il n'était pas question de remplacer le Panzer IV, cheval de bataille de l'armée allemande. Mais le T-34 avait brisé le mythe de l'infériorité soviétique les Allemands avaient désespérément besoin d'un char capable au moins d'égaler sinon de battre le T-34. Bien qu'il ne fût pas acceptable politiquement de copier le T-34, c'est en fin de compte ce que le firent les Allemands. Leur réponse fut le Panzer V, dénommé Panther, qui se rapprochait le plus du T-34. Son canon de 75 mm, son épée blindage incliné, en faisait un adversaire particulièrement dangereux. Les Allemands attendirent l'été 43 pour lancer la nouvelle arme. Entre juin 1941 et l'été 1943, les Allemands firent tout ce qu'ils purent pour égaler les Russes en termes de qualité, sinon de quantité. Ils essayèrent de produire des chars aussi bons que les T-34 et les KV. Ils construisirent ainsi le Tigre pour obtenir le même type de blindage que le KV, avec un canon capable de percer aussi bien celui du T-34 que celui du KV. C'était un 80 mm à haute vitesse initiale idéal pour détruire les chars. Ils développèrent un autre char qui n'était pas un clone du T-34, mais un char conçu pour avoir les mêmes attributs. Il avait un blindage incliné, un canon de 75 mm, ce fut le Panther. Donc le Panther était, si l'on peut dire, la version allemande du T-34. Il était beaucoup plus lourd. En fait, le Panther était aussi gros que le KV, ce qui en faisait un char assez imposant, mais ses performances étaient équivalentes, sinon meilleures que celles du T-34. Après la défaite allemande à Salingrad durant l'hiver 42-43, une énorme saillie dans la ligne de front, large de 160 km, profonde de 110 km, 
était centré sur la ville de Kursk. Ignorant l'avis de ses généraux qui lui conseillaient de rester temporairement sur la défensive, Hitler décida de reprendre l'initiative en écrasant la poche de Kursk. Mais un proche avait prévenu les Russes qui suspectaient déjà une attaque dirigée contre la ville de Kursk. L'armée rouge transforma alors la ville en une énorme forteresse dans laquelle les forces allemandes seraient canalisées vers les couloirs des tirs russes par des champs de mines soigneusement placés. Lorsque tous les préparatifs furent achevés, 1 336 000 soldats russes avec 3 444 chars, dont une majorité de T-34, furent placés dans ou derrière 8 cercles concentriques défensifs étalés sur une distance de 175 km. Bien que les Allemands n'aient déployé que 900 000 hommes et 2 700 véhicules blindés, ils avaient confiance dans leurs nouveaux chars Tigre et Panthère pour compenser l'avantage numérique des Russes. Mais à course, l'armée allemande rencontra les mêmes problèmes que ceux de l'armée rouge début 1941, le manque d'entraînement des équipages. Hitler n'allait pas attendre. Il prenait ces nouveaux chars qui naturellement venaient des chaînes de production. Les équipages n'étaient pas entraînés correctement et les chars n'avaient pas suivi suffisamment d'essai. À peine arrivés sur le champ de bataille, les chars tombaient en panne, particulièrement le Panther, qui après un compter seulement 15 mois était déjà envoyé au combat. Il y avait des chars en panne partout, vous regardiez, car ils n'avaient pas été assez testés. Souvent, l'échappement surchauffé ou les résidus de carburant s'enflammaient, mettant le feu aux chars qui parfois explosaient carrément. Hitler a perdu ainsi une bonne partie de ses deux nouveaux chars. Le tir était un peu plus fiable car il avait été construit plus tôt, mais il restait méconnu des équipages qui manquaient d'expérience sur ce char et n'avaient pas été correctement entraînés. L'offensive allemande fut lancée le 5 juillet et rencontra une résistance remarquablement coriace. La profondeur des défenses soviétiques ne permit pas aux Allemands de réaliser les percées qu'ils voulaient. Mais à Kursk, l'armée rouge découvrit que le T-34 n'avait dorénavant plus la haute main sur les combats de chars. Il est donc curieux de constater que les Allemands avaient les meilleurs chars à Kursk. Mais comme les Soviétiques avaient l'avantage du nombre, ils pouvaient déployer leurs chars en large groupe. Ils pouvaient communiquer, ils avaient des chefs de chars aguerris, ils avaient des chefs de division et des chefs de corps expérimentés. Ils pouvaient réellement gagner une bataille majeure contre la Wehrmacht en été. C'est pourquoi cette bataille est réellement importante, car à Moscou en 1941 ou à Stalingrad en 1942, la bataille avait été menée en hiver. Ce furent des batailles d'infanterie, non des combats de chars. Mais à Kursk en 1943, ce fut une bataille blindée et les Russes ont gagné, car à cette bataille et à celles qui suivirent, ils repoussèrent les Allemands. Ce qui prouva qu'ils étaient capables de mener un combat moderne, et ce qui marqua le début de l'ère de l'armée rouge. Le principal défaut du T-34 était son canon de 76 mm qui n'arrivait pas à percer les blindages frontaux du Tigre et du Panthère à moins d'être à une distance dangereusement proche. Le T-34 avait essentiellement besoin d'un canon plus gros. En août 1943, des travaux commencèrent pour améliorer sensiblement le T-34 et en faire un engin de combat viable. Après que les changements nécessaires aient été réalisés, le nouveau char entra en production en janvier 1944. Le char ainsi obtenu fut dénommé T-34-85. 
Il embarquait un équipage de 5 hommes, il tirait son nom de son canon de 85 mm. Il était également armé de deux mitrailleuses de 7,62 avec son blindage de 90 mm. Il était propulsé par l'efficace moteur V2 de 500 chevaux qui lui conférait une autonomie de 300 km. Il pouvait atteindre une vitesse maxi sur route de 50 km h le T-34-85 est essentiellement un T-34 dont on aurait gommé tous les défauts. La tourelle était largement meilleure que la précédente version. Trois hommes pouvaient maintenant y travailler confortablement. Il était débarrassé de ses racks à obus, son canon était meilleur et son blindage plus épais. Malgré cela, il était presque aussi rapide que le T-34-76 et lorsqu'il apparut sur les champs de bataille, et il était le char le plus puissant au monde et causa un choc aux alliés lorsqu'ils le découvrirent. Le nouveau canon de 85 mm avait plus de 1000 mètres de portée pratique et pouvait pénétrer le blindage frontal du panthère et du tigre. L'un des avantages du T-34-85 résidait dans sa conception, qui n'impliquait pas le long processus qui avait compliqué la production du panthère allemand. Autre avantage, il pouvait être construit sur les mêmes chaînes de production que le T-34-76. Il allait bientôt être produit dans d'aussi grandes quantités que son prédécesseur. En 1944, 11 000 T-34-85 étaient en service, soit deux fois et demi le nombre d'exemplaires de son rival, le Panther. Le premier T-34-85 entra en service au sein de la première armée de la garde et fut accueilli par ses équipages comme un char qui pouvait tenir son rang face aux tigres et aux panthères. Lorsque les opérations offensives reprirent en 1944, la nouvelle génération d'équipages aguerris et des machines modernisées infligèrent de sérieuses défaites à l'armée allemande. Lors de l'opération Bagration en juin 1944, l'infanterie soviétique et les chars lourds ouvrirent une brèche à travers les défenses allemandes qui fut exploitée par le nouveau T-34, plus efficace et agile. À la fin juillet, les chars soviétiques avaient atteint la Vistule et les portes de Varsovie. Bagration montra jusqu'où l'armée rouge était arrivée en termes de commandement d'aptitude au combat et d'équipement. Ce fut l'une des opérations les plus longues et sophistiquées de toute la guerre. Les efforts de l'été avaient tendu les chaînes logistiques à l'extrême et les opérations à grande échelle n'allaient pas reprendre avant janvier 1945. Mais le 16 avril de cette année, l'armée rouge avait atteint les alentours de Berlin. Un mélange de troupes régulières de vétérans et de jeunesse hitlérienne défendait chaque rue, chaque maison, pièce par pièce. Les distances d'engagement rapprochées et la marge de manœuvre limitée rendaient les chars lourds très vulnérables face aux défenseurs armés de lance-roquettes et de canons anti-chars, de mines et de cocktails Molotov. Plus de 800 chars russes furent perdus dans ces féroces combats. Mais malgré la résistance fanatique des Allemands, les Soviétiques prirent le Reichstag le 30 avril et Hitler se suicida le même jour. La ville se rendit le 2 mai, les troupes allemandes déposèrent les armes le 7. Les soviétiques avaient réussi un équilibre parfait entre protection, puissance de feu et mobilité avec le T-34. C'était un hybride des meilleurs concepts technologiques du monde entier. Mais pour Staline, c'était le symbole de la volonté de la mer Russie de vaincre l'Ouest capitaliste, à la fois industriellement et militairement. Et pourtant, et très curieusement, il garda une caractéristique qui symbolise le capitalisme lui-même. Un aspect amusant à propos des caractéristiques du T-34-85, et qui ne manqua pas d'interpeller le sens de l'humour des Allemands, résidait dans l'apparence des trappes arrières, qui, une fois ouvertes, ressemblaient à des oreilles de Mickey. Ce qui est plutôt ironique, quand on sait que Mickey Mouse est un symbole du capitalisme, présent sur une icône du communisme, un contraste plutôt amusant. Staline savait que la seule manière de battre le Troisième Reich était de produire le T-34 en masse. Il savait aussi que pour garder un taux de production élevé, 
il fallait que le concept soit simple. Et c'est la simplicité du T-34 qui permit de repousser l'envahisseur nazi. Son design resta globalement le même tout au long de la guerre. Il pouvait détruire la plupart des chars adverses. Il était rapide, bien protégé et facile à entretenir. Les ingénieurs allemands cherchèrent à imiter le T-34, mais toutes leurs tentatives échouèrent d'une manière catastrophique. Produit d'une industrie colossale, le T-34 était l'instrument qui avait écrasé l'armée allemande. Il mérite à ce titre d'être considéré comme l'un des plus grands chars du XXe siècle. Le T-34 n'était pas le meilleur char en termes d'ingénierie et de performance, mais c'était le char le plus polyvalent de toute la guerre. Il a délibérément été conçu pour être produit en masse, et les Russes en ont produit plus de 55 000, toutes versions confondues, sur toute la durée de la guerre. Il était facile à mettre en œuvre, et il le fut essentiellement par des paysans. Certaines pièces étaient interchangeables avec la plupart des autres chars. Si vous aviez besoin d'un autre moteur, vous pouviez prendre celui d'un KV. Si vous aviez besoin d'une pièce quelconque, vous pouviez les prendre d'un tas d'autres véhicules. Le T-34 n'était pas le meilleur char de la guerre, mais au regard de ce qu'il a accompli pendant cette guerre, ce fut le char le plus efficace du conflit.